最幸福的女人，我这么说，你是不是心安理得一点？不是这个样子的，丫丫，我没有一天不再想你，不再牵挂你，我希望你过得好。你希望我过得好？一年呀、啊。整整一年呀、啊，你一个字，一句话，一条短信都没有给我留。你希望我过得很好。丫丫，你听我解释行不行？解释，小辉。曾经你有无数次解释的机会，可是你都选择了放弃。你躲着我，你在我最痛苦的时候，在我最无助的时候，你都躲着我。我到底做了什么，让你这么怕我呀？你又做了什么不敢见我呀？你就在人间平凡一年呀？你怎么解释啊？对不起，丫丫，对不起，能不能冷静点？我怎么冷静？六年，六年啊！江辉，我们在一起六年，我们经历过那么多美好的时光。你说不要跟我结婚，六年的感情，你说不要就不要了，你让我怎么冷静啊？你知道，你知道我这段时间是怎么过来的吗？你知道我是怎么面对我的家人的吗？你不知道。你不知道不过，我给你个机会。不过这些都与你无关了。我现在过得特别的好。我现在是别人的妻子了，我嫁人了，我现在所有的一切都跟你没有任何关系了。以后请叫我刘太太。向总，你可得少喝点儿。你要是真喝多了，我可扛不回去你。你放心吧，谢谢。我不会喝多的。我就是想知道，如果童话知道我跟你在一起的话
，他会是什么样的表情？他哥，佟建国的事情，我想他现在都恨死你了吧？那你呢？你作为童话的男朋友，你恨我吗？我知道你们心里怎么想我，觉得我很无情。佟建国爱我，而我却把他给告了。我也没办法，因为他要伤害我最爱的人。一个不懂取舍的人，终究会失败的，什么都得不到。我从小就懂得这个道理，所以我做事从不犹豫，因为我知道我自己想要什么。这就是你让我最佩服的地方。说吧，你今天找我来，到底什么事情？没什么事儿啊。我就是想跟你聊聊天，因为我很好奇。我好奇，你跟刘火之前就认识吗？还是你们之间有什么矛盾？看你们的状态，不像是一个正常合作者的状态啊。你对别人的事情就这么感兴趣？那得看是谁。因为刘火是我这辈子最爱的。我们相爱了七年，是，虽然他现在跟毛丫丫结婚了，生孩子了，可谁又能保证，他们一辈子，一辈子会发生很多的事情？对于对小夫妻来讲，是不是太漫长了？我的事情已经告诉你了，现在也该你了，这样我们才公平吧。我俩大学的时候就相爱了，我俩在一起六年了，整整的六年。后来是我背叛了他，跟了童话，但是童话呢，又不想让他知道，所以到现在也都在瞒着他，是我对不起他。同是天涯沦落人啊，干杯！安先生，指挥部我已经安排好了，你什么时候过来看一下？小辉。白先生，我现在有点事情，等你来的时候，你给我打个电话，好不好？哎。小辉，我问你，你昨天晚上是不是跟毛丫见面了？没有。没有？你还骗我？昨天丫丫晚上住我那儿了，她什么都告诉我了，你为什么还不承认？小辉，你是把我当白痴耍吗？你为什么要骗我？我不是想骗你，那你说我怎么办？现在我跟刘火在合作，经常的会碰面，那见到丫丫那是难免的事情。我不想告诉你，那是因为我怕你知道了会不高兴。向辉，我知道你心疼我，可是我最近真的好烦，我哥的事儿一直就这么吊着，我真的快活不下去了。哇，你也别太担心了，你哥肯定没事的，啊！小辉，我求求你不要离开。